ఈ లోకములో అందరి ప్రేమ కంటే తల్లి ప్రేమ మిన్నా అని అందరూ అంటారు తల్లి ప్రేమకు సాటి అయిన ప్రేమను కనుగొనలేము ఇది బౌద్ధిక దృక్పథంగా చెప్పవచ్చు కానీ దేవుని ప్రేమ ఉన్నతమైన ప్రేమ ఈ ప్రేమను పొందిన వారికి బౌద్ధిక ప్రేమ అంతగా రుచి ఉండనే ఉండదండి ఒక తల్లి ఒక ద్వీపంలో నివసిస్తూ ఉండేది ఆమె ఒక నాయకుని భార్య అవి నీళ్లన్నీ మంచు గడ్డలుగా మారే మంచు దినములు విపరీతమైన చలి ఆమె తన చిన్న బాలుని ఎత్తుకొని ఆ మంచు గడ్డలపై నిలిచుండి ఉండగా అకస్మాత్తుగా వాతావరణంలో వచ్చిన మార్పును బట్టి తాను నిలిచుండి ఉండిన మంచు గడ్డలు రెండుగా చీలిపోయినాయి తన ముందు అంతయు నీరే ఉంది తాను నిలబడి ఉండిన మంచు గడ్డ దొరుకుతూ ఆ నీటిలోనికి వెలుచు ఉండగా ఆమె గ్రహించింది తను గొప్ప అపాయంలో ఉన్నట్లు గ్రహించి తన బిడ్డను ఎలాగైనా సరే రక్షించుకున్నటకు ప్రారంభించి తన వస్త్రాలన్నీ పూర్తిగా తన బిడ్డకు చుట్టూ వేసి తాను మాత్రం ఆ మంచు గడ్డ క్రిందకి ఒరిగిపోయింది తన కౌగిట్లో ఆ బిడ్డను ఉంచుకొని కిందకు పడిపోయింది అప్పటికే ఆ తల్లి ఆశువులు బాసించినాయి కానీ ఆమె తన ప్రాణాన్ని త్యాగం చేసి బిడ్డను కాపాడుకుంది ఈ దృశ్యము చూసిన అనేకులు కంటనీరు పెట్టుకున్నారు దేవుని వాక్యం ఇలా సెలవిస్తుంది స్త్రీ తన గర్భం ముందు పుట్టిన బిడ్డను కరుణిప్పకుండా తన చంటి పిల్లలను మరచున వారైనా మరుచుదురు కాని నేను నిన్ను మరువనని యశాగ్రంథ నలభై తొమ్మిది అధ్యాయం పదిహేనో వచనంలో రాసి ఉంది క్రీస్తు ప్రభు శిలవపై ఉండగా నాదేవ నాదేవ నన్నెందుకు చేయి విడిచిద్దని అంగలార్చాడు తన రక్తపు హస్తములు మన పాప ఫలితమే రక్తపు ముద్దగా మారిన దేహం మన పాప ఫలితమే తండ్రిని క్రీస్తు రక్తం శాంతింపజేసింది ఇక క్రీస్తులో ఉన్నవారికి ఏ శిక్ష విధి లేదు క్రీస్తులో ఉన్నవారికి మరణం లేదు అనగా రెండవ మరణం అంటే నరకం లేనే లేదు అది క్రీస్తులో కొట్టువేయబడింది యేసు క్రీస్తు ప్రభే మన పరమ తండ్రి మన తల్లి కూడా ఏ విధంగా అయితే తన బిడ్డను కాపాడుకోవటానికి ఆ తల్లి తన ప్రాణాన్ని అర్పించిందో ఆ తల్లి తన ప్రాణాన్ని త్యాగం చేసిందో మనలను కాపాడుకోవటం కోసం పాప బంధకముల నుంచి మనలను విడిపించి నిత్య నరక శిక్ష నుంచి మనలను కాపాడుకోవటం కోసం యేసు క్రీస్తు ప్రభే మన స్థానంలో ఆయన మరణించాడు మన స్థానంలో ఆయన బలి అయిపోయాడు మన స్థానంలో ఆయన నలగొట్టబడ్డాడు హింసింపబడ్డాడు దూషింపబడ్డాడు సురూపమైన సొగసైన లేకుండా పోయాడు మన నిత్య నరక శిక్షను తొలగించి ఆయన నరక వేదనలను ఆ ఘోర శిలువలో ఆయన అనుభవించాడు ఇప్పుడు మనం చేయవలసిన పని ఒక్కటే యేసుక్రీస్తు ప్రభుని మన సొంత రక్షకునిగా అంగీకరిస్తే నిత్య నరకము నుంచి తప్పించబడి నిత్య రాజ వారసులుగా మారుతాము క్రీస్తుని నీ సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించావా లేకుంటే ఇప్పుడే యేసుక్రీస్తు ప్రభువుకి ప్రార్థించు ప్రవ్వా నిన్ను నా సొంత రక్షకునిగా అంగీకరిస్తున్నాను నా హృదయములోనికి రమ్ము నన్ను నడిపించుము అంతం వరకు నీ కొరకు జీవించులాగన నీ కృప నాకిమో అని ప్రార్థించుము